నమస్కారం జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రిలీజ్ కి సిద్ధంగా ఉన్న వన్ ఎయిటీ ఈ వయసిక రాదు సినిమా నా లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ ఓ ఓ మంచి లవ్ స్టోరీ ఓ మంచి ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ మిస్టర్ జయేంద్ర ఆయన ఆయనకి ఇది ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఫుల్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఆయన ఐదు ఐదు వందలకు పైన యాడ్ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్ చేసిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫిల్మ్ మేకర్ సో ఆయనతో ఈ సినిమాలో పనిచేయడం వాజ్ అ వెరీ గుడ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అండ్ నేను ఓ ఈ సినిమా తర్వాత ఒక ఒక క్లాస్ ఫిల్మ్ అటెంప్ట్ చేయలేదు మధ్యలో ఆ లవర్ బాయ్ క్లాస్ ఇమేజ్ నుంచి బయట రావడానికి రెండు మూడు సినిమాలు ట్రై చేశాను సో దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను ఒక క్లాస్ సినిమా ట్రై చేయడం ఈ వన్ ఎయిటీ సినిమాతో అండ్ ఇది నిజంగానే ఒక ఒక క్లాస్ సినిమా ఒక వెరీ హై క్లాస్ ఫిలిం అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ అ హై కాన్సెప్ట్ ఫిలిం అంటారు సో మనం తెలుగులో హై థాట్ అంటాం కదా సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ హై థాట్ ఫిలిం అండ్ ఓ మంచి క్లీన్ అండ్ విజువల్లీ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం విజువల్స్ అందరూ థియేటర్లో ట్రైలర్ చూసి చాలా మంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అండ్ ఫస్ట్ అల్లూరు అల్లూరు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ తో గానీ బద్రీనాథ్ తో గానీ మా వన్ ఎయిటీ సినిమా ట్రైలర్స్ ఆయన కలిపి పంపించారు ప్రింట్స్ తో సో బిగ్ థ్యాంక్స్ టు గీత ఆర్ట్స్ అండ్ దాని వల్ల బాగా రీచ్ అయింది ఈ సినిమా గురించి టాక్ అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది ఏదో కొత్తగా చేశారు విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి చాలా అందంగా ఉంది సినిమా మ్యూజిక్ బాగుంది అని ఒక ఓ టాక్ స్టార్ట్ అయింది నా రెగ్యులర్ సిటీ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ కంటే ఇది ఇది ఇంకా కొంచెం స్మాలర్ ఫిల్మ్ అని నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఇందులో ఎంటర్టైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ మచ్ మోర్ స్వీటర్ అండ్ సొఫిస్టికేటెడ్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ స్మాలర్ ఫిల్మ్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగా ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ డెఫినెట్ గా యాజ్ యూజువల్ మా మహిళా ప్రేక్షకులకి ఈ సినిమా చాలా చాలా నచ్చుతుంది నాకు నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ క్లీన్ ఫిలిం వల్గారిటీ వయలెన్స్ లేకుండా ఓ చాలా మంచి ఫిలసాఫికల్ పాయింట్ గురించి ఓ చాలా ఇమోషనల్ క్యారెక్టర్ గురించి ఈ సినిమా డీల్ చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్సెస్ కంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ అ మోర్ మెచ్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే ఏజ్ వైజ్ తో కూడా ఇట్స్ నాట్ మరీ చిన్నోడు కాకుండా ఇట్స్ ఇట్స్ మేబీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ స్టోరీ అండ్ సో ఇంకా కొంచెం మెచ్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఈ సినిమా పర్ఫార్మెన్స్ లో అండ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ పర్ఫార్మింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే ఈ ఇందాక చేసిన అన్ని సినిమాలతో ఐ ఐ లర్న్ అ లాట్ అండ్ అండ్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ సో ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ హోప్ఫుల్లీ ఈ సినిమాలో మీకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ సినిమాలో నా పక్కన ఇద్దరు చాలా చాలా టాలెంటెడ్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారు అలా మొదలైందితో మీ అందరినీ అట్రాక్ట్ చేసిన నిత్యా మీనన్ అండ్ లీడర్ సినిమాలో హీరోయిన్ గా చేసిన ప్రియా ఆనంద్ వీళ్ళిద్దరు ఈ సినిమాలో మీకు కనిపిస్తారు నా పక్కన అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న టైం పీరియడ్ లో ఒక రేర్ విషయం అని చెప్పాలి ఒక అచీవ్మెంట్ అని చెప్పాలి నిత్యామెన్ ప్రియా ఆనంద్ ఇద్దరు ఈ సినిమాలో ఓన్ వాయిస్ తో డబ్బింగ్ చేశారు అండ్ ఈ సినిమా ఒక బైలింగ్ వల్ నేను ఇప్పుడు దాకా నా కెరియర్ లో ఫస్ట్ టైం ఒకే సినిమాని రెండు భాషలో షూటింగ్ చేశాను సో ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కసారి తెలుగులో చేసి మళ్ళీ తమిళ్లో చేయాలి సో ఇవి ఈ అమ్మాయిలు ఇద్దరు నిత్యామెన్ అండ్ ప్రియా ఆనంద్ తెలుగులో మాత్రం కాకుండా తమిళ్లో కూడా ఓన్ వాయిస్ డబ్బింగ్ చేశారు సో అది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి అండ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమాలో అలాంటి ఒక ఆథెంటిక్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మీద చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చిన ఒక సినిమా ఇది అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఓ బైలింగోల్ చేయటంలో చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి నేను ఎందుకు ఈ సినిమా రెండు భాషలు తెలుగులో తమ్ముళ్ళు చేశానని ఇప్పుడు దాకా ఏ భాష నేను ఏ సినిమా నేను అలా ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే ఒక తెలుగు సినిమా జనరల్ గా తమిళ్లో డబ్బింగ్ చేసి వెళ్తే అది డబ్బింగ్ సినిమా కనిపిస్తుంది అండ్ సేమ్ వే తమిళ్ సినిమా ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు కథ ఎంత బాగున్నా సరే ఓ డబ్బింగ్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అందులో సో ఆ ఫ్లేవర్ రాకూడదని ఈ సినిమా తమిళ్ వాళ్ళు చూస్తే తమిళ సినిమాలు అనిపించాలి అండ్ తెలుగు వాళ్ళు చూస్తే తెలుగు సినిమాలు చూడాలని ఒక కోరికతో రెండు లాంగ్వేజ్ తీసాం అండ్ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ ప్రాసెస్ ని అండ్ ఒకే సీన్ రెండు టైం రెండు సార్లు వేరే వేరే భాషలో చేయటం అనేది నిజంగా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది కానీ దాని తర్వాత ఐ రియలీ ఎంజాయ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇందులో ఇంకో ఒక బెనిఫిట్ ఉంది ప్రొడ్యూసర్ పరంగా చూస్తే మీరు రెండు మార్కెట్లు అయిపోతాయి సో ఒక ఒక స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స
తమిళ్ చెన్నైల నుంచి వచ్చారు ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు సినిమాస్ ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ మల్టీప్లెక్స్ అంటారు ఆ సత్యం సినిమాస్ ని సో వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ సెకండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అగల్ ఫిలిమ్స్ మిస్టర్ శ్రీకాంత్ ఆయన కూడా తెలుగులో ఫస్ట్ టైం సినిమా చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు చాలా ఒక ఒక హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలని వాళ్ళు వచ్చి ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ సినిమా సక్సెస్ కోసం అండ్ ఈ సినిమా టెక్నికల్ క్రూ గురించి మాట్లాడాలి మిస్టర్ శరత్ ఈస్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంతకు ముందు కలవర్ మై మొదలు సినిమాలో నంది అవార్డు గెలిచిన ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ వెరీ ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ ఆల్రెడీ మీరు రేడియోలో సీడీలో వినుంటారు అండ్ రెండు సాంగ్స్ ఆల్రెడీ టాప్ టెన్ కౌంట్ డౌన్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఈ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాలంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఒరిజినల్ సౌండ్ ట్రాక్ ఊరికే కమర్షియల్ గా హిట్ కొట్టాలని కాకుండా మ్యూజిక్ ఫిల్మ్ తో ట్రావెల్ అవ్వాలి ఇమోషన్ ని కన్వే చేయాలని చాలా టైం తీసుకుని శరత్ గారు ఈ సినిమా మ్యూజిక్ అందించారు అండ్ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క ఒక టెక్నీషియన్ జయేంద్ర గారు విజన్ ని యాస్టర్స్ బ్లైండ్ గా ఫాలో అయ్యారు అండ్ జయేంద్ర గారు ఎక్స్పెక్ట్స్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ హిస్ టెక్నీషియన్ సో అందరూ దే రియలీ వర్క్ వెరీ హార్డ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఈ సినిమాలో సపోర్టింగ్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక సపోర్టింగ్ కాస్ట్ ఉంది మౌళి గారు గీత గారు తనికల భరణి గారు ఎంఎస్ నారాయణ గారు సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ కాస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఫిలాసఫీ వైజ్ ఈ సినిమా నన్ను అర్లీ స్టేజ్ లో స్క్రిప్ట్ చదివిన రోజు నుంచి నన్ను చాలా అట్రాక్ట్ చేసిన ఒక స్క్రిప్ట్ అది ఎందుకంటే ఈ మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఫిలాసఫీ ఒకటి ఉంది నాకు తెలిసిందల్లా ఈ రోజు ఈ రోజు మాత్రమే నిన్నటి గురించి ఆలోచన లేదు రేపటి గురించి బాధ లేదు నేను మాక్సిమం నా లైఫ్ ని ఈ ఫిలాసఫీతోనే గడిపాను అండ్ ఐఎమ్ 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 వెరీ అట్రాక్టెడ్ టు దిస్ ఫిలాసఫీ అండ్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఈ ఫిలాసఫీలో ఉన్న మీనింగ్ అండ్ అండ్ ఇమోషన్ మీకు కూడా బాగా రీచ్ అవుతుంది అమ్ముతున్నాను అండ్ ఈ సినిమా చూసి బయట వచ్చేటప్పుడు నేను ఇప్పుడు టెన్ డేస్ ముందు క్రితం నేను ఈ సినిమా చూసాను ఫుల్ గా విత్ మ్యూజిక్ అంతా అందరూ ఒక క్లాస్ సినిమా చేయొచ్చు కదా అది నీకు బాగా వచ్చు కదా అన్నారు అందులో రెగ్యులర్ గా లవర్ బాయ్ రోల్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయని చెప్పారు so this is a mature uh, film it's a very different concept and uh, definitely a different film expect chestunna oka audience ni chaala baaga attract chestundi ee cinema main ga exciting ayi anipistundante ee ippudu unna youth ee cinema ni ela accept chestaru endukante as a youth hero ippudu daaka manchi youth cinema lu chesina oka track record tho nannu ilante oka mature film lo oka emotional film lo chustunappudu ela react avtaru ani nenu chaala eager ga wait chestunnanu edur chustunnanu 25th june kosam 